Harry does come Funny through. games. We'll see if they leave the Yumi open. As uh, Aphelios, you know, is a pick right now in this meta that's ended up being a little bit more niche um, as the week has <coughs> gone on. And was sub 50% win. Hab ich schon gemacht gerade, Ragnar. Ich habe ja gerade auf zweimal, ich habe auf zweimal Speed gestellt. Deswegen waren wir gerade eben kurz ein bisschen äh, weiter vorne. Genji hier. See what that final ban is going to be. It will be the Vi. I think a wise choice. One of the strongest jungle picks right now. We've seen Maokai go through these drafts. Ey, Tog, es war ein mega geiles Meet Greet gestern. Bin auch sehr froh, dass du so viele Panthers gemacht hast. Das Bildschirm ist schon sehr geil. Ey, Glückwunsch, Mann. Und danke die MPMK für deinen Sub, liebe Bro. Glückwunsch, schnell zum Bildschirm. Wir werden ja gestern Meet Greet, beziehungsweise halt, ähm, Maxim und ich waren im Tulpa Store. Meine Fragen waren halt, wie viele Panther Kids Tog in all seinen Jahren gemacht hat. Und auch drei, auf zwei Accounts, glaube ich. Auf den zwei Accounts waren es irgendwie 14 Pentakills. Und der Bro hat 15 geschätzt. Deswegen hat er Monitor gewonnen. Glückwunsch an der Stelle. Gönn dir ein exquisites Bild zu Hause, in dem du die ATK genießen kannst. Hast du den Monitor schon aufgebaut? Knitzel, dann kannst du jetzt wirklich in hochkarätiger Grafik Faker beiwohnen. Mit dem Tulpa-Monitor an der Stelle. Mit dem Rabattcode 15. Tolkien 15. Mit 20% Rabatt auf Monitore, Laptops und Code Chats. Gerne Ausreichend Tulpa eingeben oder auf die Panels unten klicken und dann rein da. Ey, danke dir, Sexual Abuse Panda. Vielen Dank für den dritten. Welcome back, Bro. Danke dir, Mann. Wir sehen hier, Doran pickt für the Light den Milio. Yumi ist noch von T1 gebannt, das heißt, sie könnten, wenn dann, Seri Lulu picken. Vielleicht gehen sie Lulu und Maokai. Oder sie gehen Jace Maokai. Das sind die beiden Optionen aus meiner Sicht. Oh, sie picken Draven weg. Die Option habe ich nicht überschaut. Ich finde sie auch nicht gut. Aber du gehst doch jetzt einfach trotzdem Maokai, oder? Und du gehst Jace. Wenn du Jace gehst, kann der Gegner basically nicht mehr Maokai gehen. Du musst ihn nicht support. Ah, ich mag das nicht. Ich mag Timon's Draft nicht so sehr. Ich finde irgendwie Draven. Ich verstehe es, du willst ihn wegpicken, damit er nicht so OP wird. Aber ah, Philos ist nicht offen. Das heißt, was pickst du jetzt mit Milio? Jetzt kommt der Maokai halt, ne? Das ist klar. Den wirst du mit Jace kombinieren. Was? Mit Seri? Verstehe ich nicht. Also die Synergy ist nicht da bei den beiden Champions, ne? Milio kann nicht dranbleiben an Serie. Milio kann nicht so geil Serie hochbuffen, weil sie nicht so viel äh, bonus eddy baut. Sie baut ja sehr viel base eddy mit Triforce. Vielleicht kriegt dann hier Pace und Crit-Bild. Aber vor allem, Milios größte Stärke ist ja, dass er quasi AD carries mehr Reichweite auf auto gibt. Aber Jinx, äh ne, Serie auto nicht. Serie hat ja die Q. Und die Q kommt nicht in Reichweite. Also wir haben eine sehr krasse Alpha-Lane von t -Bot. Und jetzt gefällt mir die Draft sehr gut. Du hast Blitzcrank Draven gegen Milio Serie. Also Milio Ceri ist auch nicht so krass in Scaling und du kannst Landing Phase halt richtig hart bullien. Faker auf Gragas oder aber Zeus auf Gragas, beides fein. Und dann einfach Botlane ganken. Gnadenlos Botlane campen, Draven und Blitzcrank wollen Landing Phase gewinnen, das können sie auch. Die Kurzweite wird erhöht. Ist das so, Chat? Nein, ihr trollt. Ey, danke dir Schlitzel für den Sub, liebe Bro. Danke für den Resub. Ihr trollt. Ihr trollt, das ist noch gar nicht so. Ihr trollt. Das wird auch wieder zu OP. Ist wirklich so, ihr treut mich. Ihr treut. Ihr treut. Nicht wirklich. Das ist nicht noch weitere Aspekt der Serie, in den Arsch gesteckt wurde. Ihr treut. 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 Ich will das einfach nicht wahrhaben. Ich möchte das nicht lesen in meinem Chat. Ist wirklich so. Ich kann nicht mehr. Dann ist die Kombination noch voll gut. Du hast nicht den besten AD Scaling Path, aber du hast einen Free Cleanse für Ceri. Aber ich glaube, das ist halt nicht so geil wie Lulu, weil du nicht so leicht in Reichweite bleibst, I guess. Denn ich wäre es auf jeden Fall auch härter damit gegen Draven Blitzcrank als mit Lulu. Milo ist deutlich leichter angreifbar. Jeder Hook ist ein Summoner, Spell oder ein Kill. Trotzdem, puh, 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 puh. Also erstmal hast du die Kombination sehen in Competitive, ne? So, dass mich erinnern kann. Ich glaube noch in keiner LPA-Series war das. Und Milo war nicht enabled für MSI, deswegen ist der LCK LPA das erste Mal, dass wir den Charakter sehen, Milo. Dann wird gnadenlos durchgefirstbackt, wenn Yumi nicht offen ist. Kha'Zix Hover wahrscheinlich wieder einfach nur ein Bait. Es wird der Wukong von Owner. Oder du willst auf jeden Fall Botlane ganken. Du willst auf gar keinen Fall so ein Champion haben, wie Kha'Zix sehr viele Ressourcen für sich selbst braucht. Vego, Wukong, Nocturne, was auch immer. Botlane ganken, alles besser. Ist Fakers Weiger mit so gut? Ja. Faker hat einen sehr sicken Weiger gespielt gegen Akali-Spieler, aber vor allem auch gegen Ari. Mittlerweile ist aber Weiger recht schlecht, deswegen wird Faker ihn wohl kaum auswählen. Wir sehen aktuell nicht wirklich oft noch den, den kleinen Jorde in der Midlane. Eher selten. Wird es gerade 1-1? Ja. Hier oben steht Fett 1-1. Es steht 1-1. 
Beide Teams haben die Eröffnung des Best of 3 Begegnung gewonnen und wollen heute jetzt natürlich 2-0 insgesamt gehen. Aber dafür müssen sie jetzt 2-1 trumpfieren. Jeweils wäre das denkbar. Bisher hat nur Blue Side gewonnen in beiden Spielen. In Game 3 wird hoffentlich t ein Red Side Win einstreichen können. Faker und Zeus teilen sich in den Last Pick. Gragas kann auch geflex Pick werden. Gragas komplett fein gegen Annie. Gragas aber natürlich ein Counter zu Jax. Das heißt, wenn Zeus jetzt sagt, er ist feiner mit, dann spielt er ihn. Oder wir sind vielleicht wieder den Malfight. Eventuell für die Draft selbst und Faker geht Gargas Mitte. Es wird wieder Faker auf Ari. Finde ich geil. War gerade eben schon sehr, sehr stark, aber ich glaube hier, wer nicht gegen Gargas spielt, will sich nicht für, für, für Fleet Footback entscheiden. Weil du natürlich deutlich weniger Autodeck gesetzt gegen einen Range als gegen einen Medi-Champion. Gargas top, aber wie gesagt, ein Counter zu Jax. Doran ist damit aber happy. Würde einfach Mercs kaufen, damit auch okay sein. Und ja, also Genji's Draft ist sehr angenehm zu spielen. Sehr harte Teamfights für T1. Ne, die maokai ults die Zaplings, der Flash Tilbas, alles was Siri mitbringt, ist halt super gefährlich in Teamfights. Dafür T1 mit sehr krassem Pickpotenzial, sehr viel Single-Target-CC, sowas wie die Blitzgang Cook, der Ari Charm, Vigo dann, aber auch Gragas. Die Leute voneinander trennen möchte, ist quasi so eine Pick-Comp, die aufgehen kann. Aber T1 braucht auf jeden Fall eine starke Botlane. Bisher haben wir gesehen, beide Teams haben Draven gedraftet, beide Teams haben mit Draven verloren. Und jetzt hat T1 den Draven in Game Nummer 3. Wir hoffen, dass wir gewinnen. Und dafür brauchen wir auf jeden Fall Killpressure Bot. Nein, wir brauchen eine Menge Hooks. Die jetzt hier finden. Nein, 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 Yoshi für den Sub. Vielen Dank für den Elfen. Welcome back. Warum wird Dr. Luke? Munde gar nicht im pro Play gespielt? Was fehlt ihm, um auch dort zu überzeugen? Danke für den Sub, Luki Lodöner. Liebe Bro. Was fehlt Mundo? Mundo fehlt äh, alles. Mundo ist ein Juggernaut. Ne, Mundo ist ein sehr typischer Juggernaut. Er hat kein CC, er hat keinen Dash, er hat nur Schaden und Rechtsklick. Mit anderen Worten, ähm, er ist kacke. Du pickst quasi einen Champion, der in jeder Hinsicht schlechter ist als Jax, zum Beispiel. Ein Champion, der gerade viel gespielt wird. Jax ist mobil, Jax hat mehr Schaden, Jax hat CC. Mundo hat nichts davon. Also er hat Schaden, das war's. 18 Monate. Mit anderen Worten, Mundo wird unter eingespielt, wenn er richtig OP ist. Als heißt, wenn er sehr, sehr viel Damage machen kann, mehr als andere Charaktere, ist er gut. Aber Mundo ist einfach ein richtig typischer Juggernaut. Er ist kein Tank, er ist kein Bruiser, er ist einfach ein... Er rennt auf dich rauf und autodeckt dich halt. Das ist alles, was er machen kann. Super leicht zu predikten, was er tun wird. Und äh, ja, viele Juggernauts im Pro-Play sind sehr wenig populär. Die einzigen beiden Juggernauts, die wir des Öfteren sehen, sind eigentlich so Darius und, 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 und Mordekaiser. Weil die halt noch so Reset, True Damage Scheiße haben, Death Realm etc. Aber so Garen und Mundo und Ilawi, alles eher seltener vertreten. Ne? Die eigene Gamer Flori, danke für den Sub, willkommen. Danke dir. Ey, da ran Töfte, willkommen. Warum wird Z nicht im Pro-Play gespielt? Ähm, ähnlicher Grund wie will man eigentlich, es geht einfach Champions, die es besser machen. Also es ist einfach krass, wenn du halt Z haben kannst, aber du hast einen besseren Anti-Tank. Dann spielst du halt einen anderen Anti-Tank. Z ist halt nur gut gegen Tanks und selbst gegen die findet der Landing Phase, gegen halt Ninja Tabis und Co. Das heißt, wenn du jetzt unbedingt einen Zion counter möchtest, dann gehst du statt Z vielleicht lieber einen anderen Anti-Tank. So kein Mordekaiser zum Beispiel. Oder vielleicht doch Jax. Oder vielleicht Nar mit Heilbreaker. Das hat er einfach schlechter aufgestellt. Hey, danke. Was die Karte noch laufen, ist Absicht. Yep. Wir haben sonst keinen Ingame Sound. Es gibt keinen Clean Feed. Deswegen haben wir den Sound von den Karte und auch von Ingame an. NNO und mein Witch Prime. Angespannter Bizeps. Angespannter Bizeps. Let's go to Prime. NNO Prime und Faker. Let's fucken gerne. Danke für den Sub, Bro. Danke für deinen angespannten Bizeps. Danke dir, der Rote. Liebe. Vielen lieben Dank. Ist jetzt das erste Game? Nein. Wie du sehen kannst, ist unter dem, unter dem Namen von Genji und auch unter dem Namen von Tivon ein roter. Was? Ein roter Punkt? Und der rote Punkt zeigt dir an, dass beide bereits ein Game gewonnen haben. Es steht 1-1. Es steht 1-1. Ja, ich glaube, auch wenn die Hook trifft, ist halt der Damage auf jeden Fall deutlich besser. Klar, aber es ist nicht unbedingt ein Kill. Seria ist wahrscheinlich dead. Er hat keinen Flash. Er hat noch das Mana-Schild, aber das ist ein riesiger Bummer. First Blood für Seri. Das Bloat. Ja, also ist auch wieder einfach, ich verstehe da manchmal Timon nicht. Das haben wir auch bereits bei MSI gesehen gegen Billy Billy Gaming. Aus irgendeinem Grund, den ich nicht nachzuvollziehen weiß, 
ähm, draften sie Botlane Comps und lassen dann Botlane teilweise einfach alleine. Und wenn Guma Yuzi und Kiri halt wissen, dass sie alleine sind, respektieren sie trotzdem nicht. Weil also sie wissen ja, Vego ist Topside, Vego ist nicht am Botlane ganken. Und sie haben den 2v2 ja misplayed. Sie haben nicht gut gespielt. Die Hook ist daneben geflogen. Ihr Fehler. Ona geht an Topline ganken und kriegt da sogar einen Kill, was geil von Ona ist. Aber da musst du Botlane danach passiv spielen. Du hast deinen Pulver verblasen. Du hast Flash Blitzfang investiert und stirbst danach. Das ist nicht der Weg. Damit beide... Oh shit, Onas tot. Oder vielleicht kann noch ganz kurz Zeus retten. Nice, 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 nice. Sehr gut. Wichtig, dass Ona lebt. Aber ja, beide Jungler mit einem Kill dabei, beziehungsweise einer Unterstützung an dem Takedown. Maokai war bereits Base, also Spinat leicht vorne. Er kann jetzt schon Camps farmen, er wird zwei Camps haben, bevor Ona wieder auf der Karte ist. Den hat auch noch gerade viel Leben verloren, an halt Doran und muss Base gehen. Und ja, langfristig wollen wir auf jeden Fall sehen, dass Bot denn gepressured wird. Und Leute, das haben wir schon mal gesehen, ne? es gab ein Team, nämlich NNO Prime in der Prime League, das auch gegen Milio einen Hook Champion gespielt hat. Und zwar war das NNO Prime mit Pike. Und da hat Servi auch versucht, mehrmals halt für Kills zu gehen. Und der Gedanke ist eigentlich mega nice, Flash und dann Peng, aber... Ja, also auch wenn die Hook trifft, ist das nicht das Ende der Welt für The Light. Mit Heal und, und seinem, mit seinem eigenen Heal von Sunder Spell kann er da überleben. Und jetzt darf halt Kira nicht mal testen, weil der muss halt passiv spielen. Das ist halt nicht so legal, nachdem du reingeflasht bist, so zu stehen. Das sagt, damit stirbt Kira für das Blatt an Delight und Pace, die damit sehr glücklich sind. Ey, danke den Nono Square und danke auch an Erwin Smith. Vielen Dank, dass du dein Herz geopfert hast. Danke dir, Bro. Liebe Bro. Ja, geiler Kill Top dass Doran dann noch stirbt und Aonas Auto Attack ist wichtig und richtig. Und damit kriegen wir immer eine Kill zurückgetradet auf Topside. Sehr, sehr gut. Und jetzt der Regang. Zeus hat kein Mana. Zeus kann noch einen Bodyslam machen. Der ist raus. Er ist raus. Der kann nicht sterben hier. Nein, er ist raus. Scheiße. Ich habe sehr viel Kopien im Analier Chat, aber ich habe trotzdem nicht geschafft, genug Kopien zu analieren. Er ist leider gestorben. Scheiße. Fucking Blows, Mate. Wäre so geil, wenn er rausgekommen wäre. Ah, Delight diesmal geflasht immerhin gegen die Hook. Aber er ja, hat jetzt einfach gar kein Mana, um seine Passive auszulösen, um Leute zu slow mit seiner Q. Also stirbt er da leider noch gerade so an Peanuts letztem Brander Smash. Bitter. Sehr, sehr bitter. Wir brauchen unbedingt eine Winning Botlane, Leute. Es ist Serie auf Blue Side. Es ist der Klassiker. Seos steht 11-0 auf Gragas. Was? Das wusste ich nicht mal. 11-0. Bruder. Okay, wir haben gewonnen. Ist unlosable für uns. Ist fucking free win? Ist fucking free win, mate? Ist fucking free win? Please. Rein 11-1. Geile Combo. Level 4 Jax wird gekombot von dem Gragas. Einfach nur für den Bomber gegangen. Für Poke Damage. Und leider Doran, Doran leidet extrem. Er hat auch selbst sich gecounterpickt. Gragas war bereits auf der 3 ausgewählt. War natürlich ein Flexpick. Und Gragas war immer noch blind, aber auch schon safe counter Loki. key hat hier den Spirit Rush ready und auch noch dazu, aber Chobi wird einfach ihn stunnen. Da ah, muss aufpassen, was da passiert. Chobi war da guten Schaden, Ono muss rausrennen. Und Fekker ist engaged dank des Charms. Aber Andy kann dann so einfach 1 gegen 2 spielen, weil sie halt selbst sich einen zweiten Champion beschwören kann. Dieser Tibas ist einfach mächtiger als Vego. Legit Tibas kann Vego von Dorn besiegen hier. Auf Level 4 zu Level 6. Easy. Ist Zeus eigentlich dein Favorite Top Laner? Ähm, nee. Ich bin auch großer, großer Marin Fan nach all den Jahren, nach wie vor. Auch großer Fan von Prime The Shy, wie auch Prime Snap und vor allem auch Someday. Ich bin mal Someday, weil er halt so früh nach NA gegangen ist, wird von vielen Leuten und immer unterschlagen. Aber Someday war ein unglaublich guter Top Laner. In Korea, klar, nach, als er nach NA gegangen ist, ist er quasi in Rente gegangen und spielt noch ein paar Jahre da weiter, kriegt ein paar Millionen und geht dann wirklich in Rente. Aber ja, Someday, Smap, The Shy, Marin, alles sehr, sehr geil. Und Zeus ist noch am Anfang seiner Karriere, weißt du, Zeus kann ja noch mein lieblings top werden. Aber er ist dann auch ein junger Spieler, teilweise ein bisschen nervös. Und das wird sich im Laufe seiner Karriere noch, ähm, ja, sagen wir mal, ein, einrenken. Ich bin im Team Giga bin, verstehe ich auch. Bin ist halt ein sehr sympathischer chinesischer, chinesischer Toplaner, der sehr dominant in Landing Fest spielt und einfach ein bisschen Trash Talks. Finde ich auch sehr lustig persönlich, mag ich auch. Bin, bin auch sympathisch. Finde ich lustig so gut, weil er nicht so gut auf Tanks ist. Er ist halt sehr, er hat halt erst vor kurzem angefangen Tanks überhaupt zu üben. Er hat halt so ein paar Ego Probleme, dass er halt nur Carry spielen wollte und äh, das war halt in der Meta war nicht gut. Deswegen ist auch immer wieder 369 einfach besser als er. Weil 269 hat der chinesische Topliner ist, der richtig gut auf Tanks ist und Tanks hat halt Meta seit über einem Jahr. 
Nein, nee, das stimmt nicht, aber seit langer Zeit der komplette Lift. Und ähm, ja, seit so, seit so drei, vier Monaten sind Tanks Meter. Nein, nein, Janik, viel Dank für den zweiten. Welcome back. Danke dir, Mann. Der Beste ist dieser Tolkien. Oh, die Combo Bomber! Junge Zeus, du geiles Stück Fleisch! Arexor Klippen hochladen. Geil. Oh mein Gott, auf die Hochbot Lane. Der Bomber auf Top Lane. Doran jetzt in zwei von drei Games gesolo killed worden auf Top. Guma Yuzi noch mit dem Adoration Stack Draven. Junge, Action überall für T1. Geil. Top Lane Solo Kill. Bot Lane Adoration Stacks eingecashed. Der Hexer des Dravens fängt jetzt an. Flex Stack Flash auf den Maoka. Jener hat aber durch noch Ult und Flash Ready. Das heißt, er kann nicht wirklich sterben. Pace kommt mit Voll Up dazu. Guma Yuzi hat kaum Damage noch. Man muss raus ulten auf der Seite von Owner. Und jetzt wird er gechased. Kommt Pace hinterher. Die Antwort scheint nein zu lauten. Kiri aber tot. Und da haben wir nur 1-2-1 auf Bot Side. Aber Junge. In allen drei Games ist Zeus hier deutlich besser als Doran. Also not even close. Game 1 mit Malfight gegen Nar, Game 2 mit Sion gegen Kale und auch Game 3 mit Gragas gegen Jax. Da haben wir eine Vielfalt an Topler Matchups. 30 CS Liter oben, Everfrost fertig und Solo Kill. Und Doran, der zu arrogant ist, da den Summoners Pad zu zünden. Er kann überleben, wenn er Flash investieren möchte. Aber dazu nicht bereit, also stirbt er einfach. Also es ist wirklich fette top Diff in allen drei Games. In allen drei Games fette top Diff Und das, obwohl Doran in Game 1 den Play of the Game bekommen hat. Aber fairerweise Doran hat verdient gehabt. Dem Objektiv. Besseren top Doran hat in Game 1 durchaus MVP verdient gehabt. Denn er war, ähm, er war wirklich gut in Teamfights mit Nar. Aber Landing Phase wurde er so gehopst. Sowas von gehopst. Wir können auf den Solo-Kill Top Lane aus der POV von Zeus. Er pokte den kleinen Jax raus. Mit Comet und Q-Max sehr viel Poke Damage. Fast Level 8 zu Level 6. Also so weit vorne hier bereits. Die Combo. Body Slam mit Ult. Sehr clean. Und da gab es eine halbe Sekunde. 0,3. Wo man hätte flashen können auf der Seite von Doran. Ihr habt es gesehen, nach dem Body Slam war er ganz kurz ready zu flashen. Aber er hat es nicht gewollt und er ist gestorben. Der Kill war mega nice. Es ist 2 1 2 1 der im Endeffekt passiert. War Pace noch zurücktraden kann. Aber trotzdem war es halt der Cash-In für Guma. Und dann brauchen wir mehr. Jo, oh, danke dem Mr. Chefkoch, dass du jetzt am 22. dabei bist. Schluck Wasser auf dich, mein Dude. Danke, dass du mit am Start bist. Danke dir, Mann. Keenan eine Menge Damage entgegen. Harold im Inventar des Owners. Keenan werde jetzt noch den Harold, äh, den Blue Buff oben drauf nach dem Harold. Und wäre das mit Bottang gedeift, das ist nicht so geil. Kein TP außer bei Zeus. War guter Whirling Death an der Stelle von Guma. Damit hätte die Wave geklärt. Kiri wird ein bisschen von den eigenen Minions blockiert und kann deswegen keinen Hook setzen. Baker hovert bot um seine Botlane zu entlasten. Geil, dass er Priorität bekommt. Und Topland Dive ist sogar denkbar, aber ja, ein bisschen wenig Mana gerade bei Zeus. Again, danke dir, Zero Nils. Liebe Bro. Welcome back. Geil, aber er wird raushüpfen, ne? Oh, gut, das Teil ist gute E. Der ist tot. Kill für uns, Chat. Und 173 Gold nochmal oben drauf. Topland Dive auch noch. Guter Flash. Aber auch gute Ult von Ona. Ona hat sehr schön den Hardbreaker gebuffert. Der aber nicht vom Counter-Strike betäubt sein wird, während er rausgeht. Jetzt heißt es also First Turret Top Lane, wenn man möchte. Er will lieber Base gehen, okay. Und Bot Lane Kill von Kiri mit einer starken Hook. T1 ist online. Sie haben nicht ein einziges Game im Spring Split verloren gegen. Äh, kein einziges, sondern drei verloren gegen Gen G im Spring Split. Regular Season. Und wollen auch hier damit nicht anfangen im Sommer. Das war letztes Mal ein doppelt gewonnenes Best of 3. Das wollen sie in der Hin- und Rückrunde hier wieder schaffen im Sommer. Jetzt ist der Triforce fertig bei Draven, bevor er Kyle fertig hat. Denn er hat zweimal sein Cash bekommen und Kiria. Auch wenn er zweimal gestorben ist, bleibt er viel auf der Karte. Hextech gleich über die Wand. Faker hat den Ward vorbereitet gegen Vision von The Light, der jetzt aber den Ward vielleicht gleich klären kommt. Aber damit haben wir eine gute Situation für T1. Hoplane sehr weit vorne und wir gucken auf die Botlane situation rauf. Kiria sucht hier nach dem Engage. Hextech Flash. Und er hat den Ward. Und da ist sich Pace nicht sicher, dass er da nicht wie darf. Und dann geht Kira dahin. Bob, Bob. Geiler Kenzer guckt. Eine Knock-Up into Silence, into CC von der Wand weg. Sehr geil auch kommuniziert zwischen Guma und Kiria. Das quasi Blitzfink lange genug CC hat, dass, dass die Serie nicht rausflashen oder dashen kann. Weil da hatte sie auch gar kein Dash ready. Ehrlich gesagt, sie war noch nicht lange genug runter. Aber wenn es gewesen wäre, hätte man trotzdem noch auf die E gewartet. Damit sie von der Wand wegbefördert wird. Ob der Dive war nicht ganz so einfach, weil Dora noch geflasht hat. Aber Ona hat sehr gut registriert, dass er rausholen muss. Sonst nimmt er noch einen Turmshot mehr und stirbt dort. So kriegt er Level Up und überlebt. Sehr, sehr sexy. Und damit haben wir vielleicht gleich die Platten, so dort, äh, die, Platten die möglich sind, komplett zu bekommen auf Botlane. Denn du hast Triforce Draven mit Serrated Dirk auf Power Spike, aber auch bei Ceri. 
Trotzdem sind Sandra gegen Radiant Virtues deutlich besser für Auna. Direkt Botlane laufen, Harold Spawn, Game Snowball, Guma Gold, Gold geben. Glücklich werden. Einfach glücklich werden. Was die LTK toll gehen? Die LTK ist die koreanische Liga. League of Legends Championship Series Korea. Oh, geile Hook auf der Light. Wieder Cash in. Ja, jeden Hook ein Kill gerade, ne? Drei Hooks, drei Kills in den letzten paar Minuten. Und damit 3-0 auf Guma. Und das lieben wir. Wir lieben, wenn Draven ins Game kommt. Das war in Game 1 nicht möglich für T1 und in Game 2 nicht möglich für JNG. Da sind beide Dravens gescheitert. Aber hier in Game 3, Guma und Kiria, Peng. Hook sitzt, Kill sitzt, Reset. Auf der Draven Passive. Sehr, sehr geil. Mehr davon. Kiria einfach so sexy. Ja, der Mann trifft Skillshots. Der Mann trifft Skillshots. Jetzt Harold durch Mitte durch, gibt's Faker das Gold gemeinsam mit Auna und den wichtigsten Turm im Game, der wird bedroht, Toplane wieder der nächste solo kill der sie anbahnt, zwei level lead bei Zeus, 50 CS ist der Mann vorne, Junge ist er sexy heute, was hat Zeus bitte gefrühstückt, wann immer die Kamera nach Toplane schwenkt, sehe ich dann ein komplettes Königreich, also wirklich schlimm, Duran sieht hier kein Land, der er wird so gekingnet, es ist komplett illegal, Doran jetzt Recall TP, er hat vier Platten verloren da oben. Junge, was eine fette top Death in dieser Series, in Landing Phase. Aber auch danach, ehrlich gesagt. Außer in Game 1. Mal gucken, was in Game 3 noch kommen wird. Aber ja, jetzt drei Platten Mitte, vier Platten Top, zwei Platten Bot. Doran hat sehr viel Gold über Platten generiert, wenn auch noch nicht den First Turret. Dennoch sehen wir jetzt zwei Items bei Draven. Guma kommt aus der Basis dazu. Man will den Drachen forsten. Der Genji's Draft ist einfacher zu teamfighten. Ich finde die auch persönlich besser, wenn sie von halt wäre. Aber sie spielt aktuell von behind. Flash Tibbers macht kein Damage. Jetzt der Vorlauf von Jax aber schon. Draven stealt den Drachen und kriegt den Kill. Die Resets sind aber nicht wirklich möglich zu bespielen. Denn Pace eskaliert nach wie vor. Trotzdem. Jetzt noch der nächste Kill auf Zeus. Der wird hier sterben. Ärgerlich. Hoffnung von Tibbers muss sich hier verabschieden. Und damit haben wir einen leichten Vorteil für Genji. Sie kriegen da drei Kids für einen, aber immerhin haben sie den Drachen verloren. Und Draven ist nicht gestorben. Ja, Draven ist ja der Shutdown in unserem Team. Wir wollen nicht, dass, äh, dass Draven den Shutdown an das feindliche Team gibt. Aua. Bisschen greedy von T1, fairerweise, ne? Die haben auch sehr lange Overextend. Also, sie haben nicht Overextend für Platten, aber sie haben halt Platten priorisiert. Und auch den Reset für Draven. Mit der anderen Worten, T1 war halt nicht in Position, den Drachen zu contesten rechtzeitig. Kommen erst zu zweit, äh, als, also als zweite Partei kommt T1 dazu. Zu spät, guckt vor allem auf Draven, der ist jetzt erst bei Blue Buff. Der Rest ist ja quasi schon tot. Mit der anderen Worten, du bist halt nicht in Position, den Fight zu nehmen, weil du auch nicht da bist. Dafür hat Draven zwei Items, aber er ist halt nicht da. Und ja, immer steht Draven mit seiner Ult den Drachen. Das ist so ein bisschen die Redeeming Quality. Dass der Whirling Death dann noch das Objective wegnimmt, aber ja, trotzdem kein Traum für T1. Das war nicht das Beste. Da ist Gandalf spannend. Generell Genji Straft, das habe ich auch schon vor 10 Minuten oder vor 20 Minuten gesagt, als wir noch Chance waren. Ist der geil zu spielen. Flash Tibbers, Maoker Ult, Siri mit Enchanter Support, immer angenehm. Und auf der T1-Seite haben wir sehr viel Single Target CC. Mit anderen Worten, sie müssen zuerst da sein, diesen einzelnen CC durchbringen und dann eskalieren. Und das ist halt nicht möglich, wenn du halt nicht da bist. Draven war halt noch bei Wölfen, bei Blue Buff. Du warst zu spät. Dann noch weiter Goldvorteil bei allen von T1 eigentlich. Gerade Top Lane 2400 Gold ist da Zeus vorne. Komplette Maschine. Und muss ja aufpassen, Flash direkt raus. Faker bedroht den Botlane Turm. Zeus zwei Level im Vorteil, rotiert rein, kriegt dann Play Hinge. Shobi beantwortet seine Präsenz. Peanut wiederum gestunt und auch geultet, aber kein Follow-up da. Schade. Aber Wolf Kennedy wird nachher noch LPL gekost, Stream Tolkien. Ähm, können wir machen. Lass mich kurz gucken, wie es in Shanghai aussieht. Oh, warte, ich hab's gar nicht mehr offen. Aber ich will auf jeden Fall erstmal lieber die T1-Series gucken, weil ich weiß, heute ist auch Match of the Week in China. Der Schei spielt gegen Top Esports. Aber ich wollte eigentlich noch ein bisschen Solo-Kino spielen. Mal gucken, mal gucken. Ich weiß, ich will nicht genau zusagen. Mal gucken. Die Series ist erstmal wichtiger. Der kriegt den Botlane Turm. Er hat auch die P-Ready, um reinzukommen, wenn er müsste. Harold wird vielleicht 5v5 werden. Und auch hat er eine bessere Power Spikes, vor allem auf Draven. Der hat Collector, der will eigentlich kämpfen. Aber sie scheinen diesmal Turrets zu, zu, zu fokussieren. Mitte und Botlane stirbt. Hook sitzt aber gut auf Chovi. Der ist tot. Okay, jetzt fighten. Überzahlt TP von Faker kommt rein. Da ist er. Everfrost sitzt auf Doran. Harold geht aber hier trotzdem an Peanut. Jena hat keinen Flash, Jena wird sterben. Er ist eine Face Rush, rettet ihn. Doran chased, wird weiter gechased. Und dann kommt er daher. Heartbreaker Reset nicht möglich. Aber Doran wird sterben hier. Trust. Faker unter drüber. Faker chased Pace. Der Charm misst die Hook auch. Oh no. Pace lebt noch. Da hätten zwei Kids kommen können. Aber okay. Der Kill auf Doran war leicht zu bekommen. Du hast leider nicht den ganzen Kill auf Pace geschafft. Was ärgerlich ist, aber immerhin. 
der noch mehrere Kills und hat Turrets. Sehr gut für T1. Wir sind gut im Spot Chat. 7000 Gold für uns. Sehr, sehr krass dabei. Und ja, eigentlich im Endeffekt geht es nur noch darum, dass jetzt, wenn Timon weiter Snowman kann mit Raven, dass sie jeden Fight nehmen. Harrods contesten, Drakes contesten. Geil hoch wieder von Keria, der den Auftrag findet. Kein einziger Spell wurde von Chovy gecastet. Kein Tibbers, kein gar nichts. Sehr, sehr stark. Aber ganz kurz, was investiert wurde. Fake out drüber. War das der Flash von Keria? Nee, Keira hat auch nicht geflasht. Er hat versucht zu predikten. Ja, da haben, haben Keira und Felger sich nicht perfekt abgesprochen. Denn wenn da beide quasi so ihren Skillshot investieren, dass einer von beiden trifft, kriegt man dann den Kill auf, auf Pace. Aber leider müssen beide. Überlebt die Ciri gerade so. Oh, ist nicht schlecht. Ciri ist immer eine Bedrohung. Pace ist auch ein sehr starker Spieler hier mit zwei Items dabei. Aber Guma ist dann auch leicht vorne. Er geht Richtung Blutduster. Triforce, Collector, Blutduster. Draven wird sehr stark sein. Und aktuell ist Guma auf jeden Fall ein Pressure-Punkt für T1. Und wenn er einen einzigen Damage-Spell durchbekommt, ist es fast immer ein Kill. Und wenn ein Hook kommt und dann Damage von Guma Yuzi, Reset für Faker, Reset für Vego. So viele Execute-Fähigkeiten bei T1. Sowohl Vego ult als auch halt die Draven ult Sorgt dafür, dass du sehr leicht Resets bekommst. Und dann kannst du auch weiter chasen. Ham gehen, Vigo darf nochmal, Dash und Ari ebenfalls und Peng. Drache ist free, Harold ist free, alles ist free. Alrighty, Pia muss hier mit der Harold beschwören, der läuft gleich aus und dann will er zum Drachen laufen. Das heißt, auf der kommenden Wave wird er das machen, außer er wird gehuckt. Ah, er wird aber out mental games, das ist schlecht von Peanuts. Ein HP und er ist fast tot, Reset nicht ganz drin, weil den Virgil rettet ihn, Owner. Ein HP kriegt auch einen Reset, gerade so, Owner dank des Black Explosive Casks. Owner rettet seinen Jungler. Trotzdem stirbt den er jetzt langfristig. Flash, Tilbas. Ari trifft sich ganz den Charme. Nur noch Gumas am Leben, der Schaden machen kann. Triple Kill für Pace. Das ist eine starke Draft von Genji. Selbst mit 7000 Gold Defizit gewinnen sie den Fight. Und das war sehr aggressiv von Ona. Denn du kriegst. Das ist nicht notwendig so. Also, das Gute daran ist, der Harold läuft aus. Er guckt auf das Inventar von Peanut. Der Harold ist weg. Harold läuft aus, bevor er respawnt. Richtig? Harold, auslaufen bitte. Auslaufen. Auslaufen. Scheiße. Aber das Problem ist halt, wenn du da die Hook setzt, kriegst du eigentlich jedes Mal... Kriegst du jedes Mal Dinge durch. Was wollte ich sagen? Du kriegst jedes Mal den Chunk auf Maokai. Wenn Maokai da gechunkt wird, ist er nicht wirklich in Position, den Drachen zu fighten. Heißt, er ist effektiv schon tot. Du musst hier nicht noch reingehen. Der ist schon tot, der Maokai. Hook sitzt, ein HP, der macht nicht mehr viel. Rausgehen. So, aber jetzt geht man noch deep. Owner stirbt 1 für 1. Und jetzt heißt es, Pace kann machen, was er möchte. Und guckt jetzt auf Chovi. Protobait, Flash, Tilbas, Dabistan. Sehr gut gespielt. Und dann kommt Pace. Und er muss nichts machen. Pace hat da nichts gut gespielt, by the way. Es war alles Chovi und auch Peanut in der Hinsicht, die halt den Fight vorbereiten. Man kann einfach nur for free hitten, wenn man hier die Serie ist. Auf einmal hat die 6 Kills. Die wollen noch immer 5000 Gold im Vorteil, aber dennoch unangenehm. Wenn Serie Gold bekommt, ist sie ein Spooky Champion. Heißt jetzt ungefähr ein Items gleich auf mit halt dem Draven. Und T1's Draft ist schlechter am 5v5 Teamfight. t 1 Draft muss Leute catchen. Dafür ist Blitzwing gedacht, dafür ist Aricham da. Auch Explosive Cask und vor allem die Resets eines Vegos und einer Ari. Heißt, wenn wir jetzt einfach nur einen Standoff sehen, wird die blaue Seite wie so oft triumphieren. Denn sie kann halt den ersten Champion auswählen. Das war Medio hier für Genji. Und sie haben eine sehr starke front to back team verdraft aufgespielt. Schwer, das auszugleichen. Sinanaman, vielen Dank für den Zap. Willkommen. Danke dir. Vielen lieben Dank für deinen Zap. Dein Zap. Willkommen. Danke dir. Ich finde T1 echt schwer zu exekuten, auf jeden Fall. Ich kann euch nicht empfehlen, wenn ihr morgen Clash spielt oder heute oder so, falls es es gibt, bitte nicht so eine Draft spielen, sondern Engage Draft ist oftmals leichter für die Teams, aber keiner von uns ist T1. T1 ist auf jeden Fall ein Team, das so eine Draft spielen kann und der auch gut gespielt hat. 7000 Gold, die kommt da nicht ohne her, kommt da nicht von irgendwo. Wir spielen gegen das zweiterfolgreichste Team der Welt aller Zeiten und können trotzdem so krass aufspielen im Early Game damit nach vorne kommen. Aber ja, jetzt im Mid- und Late-Game wird es immer schwerer werden gegen die Draft von Genji. Definitiv. Oh, ich werde langsam nervös, Chat. Pace ist halt so tanky. Er wird dann noch schlimmer tanky. Er hätte bald die Tannic Hydra fertig. Zeus wartet. Er hat gerade noch seinen Pinkwort aufgestellt, damit er nicht in Sicht ist. Aber es weiß halt Pace auch, ne? Jetzt rotiert man rein. Hier ist vielleicht Zeus sogar gezwungen, rauszuflashen. Ja. Er ist tot. Oh, geile Hook, geile Ult, Explosive Cast von Zeus. Rettet die Situation. Kann Dora noch sterben? Die Antwort ist nein, er hat Counter-Strike. 
Faker ist nicht wirklich low. Er kann rausrennen, aber Chovi ebenfalls zu Tanky. Was ein Schlagabtausch. Meris haben jetzt wird gezündet. Zwei Flashes von Genji, einer Flash von uns. Das ist okay, ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. Zurück die Beat von Zeus, er will Nash forcen. Uma hat drei Items. Das letzte Mal im Game, das ist wirklich signifikant vor Series. Ja, T1 hat immer den Vorteil, dass kein Tibas, kein Nashas Grasp gerade ready ist. Aber trotzdem ist es ein sehr optimistischer Play, den sie eingehen wollen. Faker hat einen leichten Flank. Kiria sucht hier den richtigen Winkel für seinen Hook. Aber sie müssen Nash abgeben. Flakers Position reicht nicht aus. Chovy kann ihn wegzonen. Und ja, damit kriegt man wahrscheinlich sogar Zugang auf den Midland-Turm. Wir würden jetzt einfach Pace nehmen können auf der nächsten Wave. Die Wave wird nicht ganz reichen, aber es ist schon sehr viel Damage. Damit haben wir Probleme. Genji nur einen einzigen Drachen, äh, nur einen einzigen Turm. Flash Hook Mist. Zackt. Es wäre ein crazy Comeback. 7000 Gold Defizit. Gegen T1 ist wirklich stark, wenn man es schaffen würde zu spielen. Klar, die Draft ist damit besser aufgestellt. Das ist angenehmer zu exekutieren für Genji. Aber trotzdem krass, wenn du es schaffen würdest, die Fehler von T1 zu bestrafen auf dem Level und noch ins Game zurückzufinden. Tolle Explosive Cast into Flash Hook. Sehr mächtig. Dass Zeus da rauskommt, ist crazy. Und ja, kein Kill für irgendwen, aber bessere Position für Genji, die noch den Mittelturm schatten durften. Bomber auf Ciri dann GG. Ja, wenn das Zeus schafft, heute weg dann drauf zu kommen, vielleicht. Bisher ist Zeus ja 11-0 in der LCK. Da ich ein einziges Game auf Gragas verloren. 11-0. Hoffentlich steht er heute nicht 11-1. Jedes herauszufinden. Wir brauchen einen Hook, Leute. Wir brauchen einen Hook, wir brauchen einen Char, wir brauchen einen Vegas, wir brauchen eine geiles Explosive Cast. Wir haben viele Tools. Die Tools reichen komplett aus. Die Werkzeuge im Koffer, die wir haben, sind sehr, sehr stark, um halt den Gegner zu bedrohen, einzelne Personen rauszupicken und dann zu töten, Resets zu erzwingen. Zum Beispiel hier ist nicht viel Damage da, aber es ist gut so. Du muss rennen und wenn wir davon mehr haben mit Follow-up, wird das geil. Uma muss direkt raus glänzen. Starker Follow-up auf jeden Fall auch von Pace. Dora mit sehr viel Schaden, sein holt damit erstmal auf Kuhn, aber Guma Yuzi ohne Cleanse. Das ist sehr, sehr worth. Du hast jetzt 3,5 Items bei der Serie, die ist vor Draven. Das ist obwohl sie so far behind war. Auch Top-Line war super far behind. Über 70 CS war man da behind, mittlerweile nur noch 20. Ja, t Vorteil wird immer kleiner. Und ehrlich gesagt haben sie gar keinen richtigen Vorteil mehr, denn ihre Draft ist einfach schwerer zu spielen und schlechter zu spielen. Es hat Red-Side, ne? In der Begegnung bisher hat jedes Game Blue-Side halt gewonnen. Wen wundert's? Crowd Games muss mal einfach irgendwann Botlane nerfen. Honestly, die Ron ist viel zu OP in Competitive, aber kommt halt irgendwann vielleicht. Stark von hier Doran, da Zeus zu zone, kein Flank mehr möglich damit auf die Serie. Wen hat beide Summoner Spades, sie hat Flash Ghost und natürlich hat sie einen Cleanse. Denn sie hat Milio dabei, sie hat eine Stopwatch, sie ist sehr schwer zu töten. Sie ist super tanky und super mobil, super safe. T1 verliert immer mehr Grund. Geben mit Tom ab, ein bisschen Drachen abtreten. Die haben trotzdem keine Nash-Bedrohung. Also Genji richtig stark. Sehr, sehr well von ihnen. Die machen das besser Situation und kommen hier sehr stark ins Game zurück. Wo kommt eigentlich die Aussage, dass Genji die zweite erfolgreichste Organisation jemals ist? Die haben doch aus LCK noch nie international was gewonnen. Doch. Genji ist Samsung. 2014 Weltmeister, 2017 Weltmeister. Die einzige Ork gegen T1, die mehrmals Worlds gewonnen hat. Die beiden erfolgreichsten Orks der Welt. So, wir sind jetzt hier Nash angegangen. Von beiden Seiten. T1 hat ein bisschen besseren Zugang. Ein bisschen bessere Wards vorbereitet. Aber ein einziger Fehler das Game ist sofort zu Ende für beide Seiten, fairerweise. Raven ist trotzdem noch ein großer Shutter und 700 Gold zu dem Namen von Guma. 1000 also insgesamt. 700 wäre dessen bei Pace insgesamt. Ein einziger Kill würde dann münden, dass, 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 dass sofort der Nash fällt, ehrlich gesagt. Hoffentlich ist Timon die Partei, die den, den Catch spielen darf. Wir haben gute Catch-Tools, aber ihr seht, in Doran Slipbush ein bisschen. Zeus kann nicht mehr so leicht Zeitlang gehen. Mittlerweile ist er in CS sogar nur noch even, nachdem er Lennig Face so ein Königreich hatte. Aber ja, drei Drachen hier aktuell bei Doran. Zeus ist immer nur als zweites da und will halt Teamfighten und das ist so schwer zu engagen gegen Annie, gegen diese super sichere Ceri. Das Problem ist ja auch, die Ceri wird ja nicht weniger sicher werden, ne? Die Ceri wird halt nur noch safer. Kopf noch Pluto ist da. Die kommt noch GA. Wir haben heute schon Sterex Gage Serie gesehen. Mit über 4000 Leben. Ich habe Angst. Das könnte die uns erste Niederlage werden. Und die erste Niederlage gegen Genji in diesem Jahr. In der regulären Saison. 17-1 ist die gegangen im Frühling. 
Die haben nur einmal sich geschlagen geben müssen gegen Hanwa Live. Gegen Hanwa Live haben sie bereits gewonnen, diesen Split. 1-0 gegangen am Freitag gegen Hanwa. Und jetzt vielleicht gehen sie 1-1 gegen Genji. Hoffentlich tritt das nicht ein, aber wir werden es herausfinden, Chat. Aktuell ist Genji auf jeden Fall sehr gut dabei. Und sie auch scannen auf jeden Fall. Allein schon aufgrund der Leichtigkeit, diese Draft zu exekuten. Sehr viel einfacher zu spielen langfristig. Also ein langes Game auf jeden Fall. Ist halt super mit Interesse von Genji einfach auf Scaling zu setzen, ne? Und die One ist einfach nicht stark genug, um zu forcen. Sie waren stark genug, als sie 7000 Gold vorne waren, aber mittlerweile sind wir bei 4000 Gold. Das ist auch gut, aber nicht ausreichend, um direkt jetzt einfach Nash im Gesicht des Feindes zu erzwingen. Und da sehen wir, dass einfach jetzt permanent so ein Schlagabtausch stattfindet in der Mitte der Midlane. Engage auf Zeus und der ist quasi schon fast tot. Oh, dann der Backline. Doran ein HP. Kriegt man noch einen Reset-Kill mit Whirling Death. Wird geflasht von Doran. Aber er stirbt. Er läuft in die Ult rein. Nochmal 1000 Gold als Reset für Guma. Aber er braucht eigentlich nicht mehr Gold. Er braucht Kills oder das Nasa und Fake hat Flash. Muss den noch zünden. Pace chased. Es ist 1 für 1. top Laner für Jungler. Aber es hätte deutlich schlimmer ausgehen können, Leute. Dass da Guma den Kill kriegt, ist richtig lucky für uns. Denn also ehrlich gesagt ist einfach Doran komplett Brain AFK in die Ult reingelaufen. Der hätte leicht überleben können. Das ist okay. Wenn Raven resetten darf, hätte sehr viele Stacks. 300 Gold plus 838 Gold, das ist nicht bad. Nash kann nicht gestartet werden wegen des 1 für 1 Trades. Und damit werden wir den nächsten Tiefer wahrscheinlich für den Drachen sehen. Der spawnt in zwei Minuten. Boah, das ist ein Banger. Genji gegen Timon, das Match der Woche. Chovy gegen Faker. 1 zu 1 und Game 3 ist so unglaublich even. Flash von Chovy. Geile Hook, Mann. Wenn da Kira nicht die Hook zu den stirbt, einfach Zeus. Und guckt jetzt auf Doran, Chat. Er läuft in den. Er läuft einfach rein in die Whirling Death. Er hätte einfach unten rauslaufen können. Aber er läuft rein und stirbt. Und damit haben wir den Trade 1 für 1, nicht 1 für 0. Sonst würde ich immer noch gut auch für Genji, die einfach, ja, ne, Summon als besser Faker kriegen. Und er in der Abend vor scalen dürfen, aber wieder ein bisschen mehr Gold bei unserem Team, denn Draven hat jetzt Items fertig, er hat da über 1000 Gold gerade generiert. Und ja, wir sehen trotzdem, Pace Damage Date ist bei 23.000. Der Mann ist Siri, der Mann, der scaled. Und der ist jung, der ist frisch, der ist energetisch geladen. Und der hat bald Blutduster fertig, mir macht das Angst. Da braucht noch so zwei Waves für Blutduster. Heißt, aktuell fighten wäre geil. 4,5 Items bei Draven, nur 3,5 Items bei Ciri. Jetzt geht sie Base. Ich glaube, sie hat Blutus da fertig. Dann ist wieder 4,5 Items an beiden Seiten. Blutus da. Sie geht GA lieber als Blutus da, okay? Also jetzt musst du Ciri zweimal töten. Sehr, sehr schwer, das zu machen. Und ja, also. Oh. Wow, ist das ein hartes Game zu gewinnen. Wow, ist das hart. Trotz des Goldleads, trotz des Vorteils. Timon. Was sollen wir machen? Es ist schwer. Ey, nein, es ist TV. Vielen Dank für den Zap. Willkommen. Danke dir, Mann. Vielen Dank für den Zap. Oh, Chat! Drake liefert 20 an. T1 hat keine Position. Sie müssen also nach vorne laufen und irgendwie versuchen zu facechecken mit dem Gesicht. Die Büsche einnehmen. Hooks müssen sitzen, aber super schwer gegen die Mauka. Sie hat links Drache gestartet. Lena ist Seele für Genji. T1 noch nicht verloren gegen Genji in der regulären Saison. Noch kein Game gedroppt mit Gragas in der ATK hat Zeus. Drake auf 4K und er wird gedroppt hier. Mauka und Zoned, keine Chance zu contesten. Das ist Free Seele. Draven soll noch Gitted, muss Clans investieren. Guter Flank, aber jetzt von Faker. Zeus ein HP und das ist Game. Es ist so, oh, gute Hook, aber es ist GA, Ciri. Sie stirbt eh nicht. Ja, es ist so scheiße. Ah, äh, Pentakill. Jetzt ist er tot, aber er ist im GA drin. Sie geben ihm Penta, sie geben ihm Penta. World Dead von Genji. Richtig, richtig geil. Ähm, ich kann nur Kompliment aussprechen, dass sie das Game noch zurückgeholt haben. Ich hoffe sehr, dass Route Games irgendwann Siri nerft. Ja. Well played. Well played an Deft. Well played an Pace. Well played an Guma. Alle drei Games heute mit Siri gespielt wurden, hat Siri gewonnen. Der nächste Penta Kill für den Champion. Und sie gewinnen das Game mit 1000 Gold Defizit. Verdient, verdient. Sie haben einfach gut gedraftet auf Blue Side in beiden Games. Man kann die Spieler nicht kritisieren. Wir haben ein starkes Game gemacht. Es ist nicht deren Fehler, dass sie die besten Champions draften, die es halt gibt. Du musst Siri picken, wenn du darfst. Aber wir haben jetzt heute gesehen, der Weltmeister Deft spielt Siri mit 4000 Leben gewinnt. Guma spielt Siri. Und auch Pace spielt Siri. I don't know. Riot Games. 
Irgendwann kommt Änderung. Und damit T1, die erste Niederlage in dem Split. Letzten Split war 17-1. Diesen Split damit automatisch auch maximal 17-1 noch möglich. Das einzige Team, das letztes Jahr gewinnen konnte gegen T1, war Hanwa Live in der regulären Saison. Jetzt auch Genji mit dem ersten Win. Well played. Alle drei Games auf Blue Side gewonnen. Heute sowohl T1 als auch Genji. Ja, wir brauchen mal eine Patch-Änderung. Wir brauchen eine andere Meta. Wir brauchen auch mal ein paar Blue Side Nerfs. Und das bedeutet Botlane Nerfs. Drachen Nerfs vor allem. Aber auch AD Carry Nerfs. Aber ADC ist sehr, sehr broken. Well played. Doran heute, er weiß, ne? Laning Phase gegen Zeus war echt rough für ihn. Thumbs up, aber es war eher hart zu spielen. Welche Pose bietet uns Peanut? Peanut gibt uns. Was wird's werden, Peanut? Dreh dich um, gib mir deinen Peace oder was er mal macht. Ja, sehr stark von Genji, aber auch einfach frech. Einfach frech. Diese Series Chat, die machen mich fertig. Aber eigentlich das Most Offensive Serie Game, Peanut, das Most Offensive Serie Game war das Game hier. Warte, wo war's? Das dritte Game zwischen DRX und Dam und Kia. Das war einfach so offensive. Das war so offensive. Riot Games. Riot Games. Ich kann das bald nicht mehr. Mein Mantel. Das Game hier. Das Game, wo einfach, ne? Er hat GA gekauft, Deft. Dann verkauft er, äh, verkauft der GA, sobald es einmal auf Cooldown war und geht dann Sterix Gage. Das ist so eine Serie mit 4120 Leben. Das, das ist einfach so, ist einfach so illegal. Ein so billiger Champion mit so viel Schaden, mit so viel Sicherheit, mit so viel Leben. Was hat sie nicht? Top 10 biggest mistakes Riot Games made. Ich habe jetzt nicht zu balanciert für Competitor 4. Diese item bild wenn ich den sehe, mit 13 Kills. Serie Win bei Damon Kia gegen DRX. Serie Win bei T1 gegen Genji und bei Genji gegen T1. Wir hatten heute alle vier koreanischen Weltmeisterteams. Damon Kia, Dragon X, Samsung, Genji und T1 aka SKT. Und alle Games einfach so im finalen Game von Serie entschieden. Einfach weil eine Seite halt Blue Side hat und die andere halt nicht Blue Side hat. Was soll man dazu sagen? Ne? Also, I mean, ja, trotzdem krass von T1 das so spannend zu machen. Und sie haben ja auch einen Win mit Serie eingeheimst. Eine Guma hatte ja auch geile Erfolge auf dem Champion. Die Spieler sind nicht in, in, in Schutz, also nicht zu verurteilen. Es liegt einfach an der Draft, an der Meta. An, es liegt an Riot, an Riot's Balancing. Dass Serie so existiert, ist einfach frech. Aber so ist es normal. Ein eine Schrubbe, Mann. Vielen Dank für den Sub. Danke dir, Bro. Vielen Dank für den Support. Vielen lieben Dank für dich, dass du dabei bist. Was nervt dich gerade mehr zu sehen? Yumi Pro Play oder die jetzige Serie im Pro Play? Beides. Naja, Yumi auf Serie drauf, ist das Schlimmste. Yumi auf Serie drauf ist das Allerschlimmste. Einfach auch, weil wir diese Serie schon zu lange haben. Das ist so der Hauptfaktor. Es wäre alles nicht so schlimm, wenn Serie einfach nicht so OP okay wäre für so eine Ewigkeit. Ja, wir haben hier diesen wunderschönen Clip vom Januar, Chat. Ja, diesen wunderschönen Cadre Clip, den die meisten von euch wahrscheinlich eh kennen werden. Wir haben diesen Clip von Cadrill aus dem Januar. Ne? Januar, das ist mittlerweile ein paar Monate her. Und das, das, war, das, das war einfach die Meta. Wir hören mal gerne nochmal rein. Ich gehe kurz auf Toilette. 